مزد سامعین السلام علیکم آج کی مجلس برائی سال ثواب مرحوم سیدہ رخسار فاطمہ بنت سید رضی حماد رضوی منعقد کی گئی ہے جس مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید شمیم الحسن رضوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے اس سے قبل قاسم عباس سلمہ حدیث قصا کے فرائض کو انجام دیں گے اس کے بعد تازیتی کلام پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان چند شعرہ اکرام جن کے نام نامی محترم جناب کائنات حلوری صاحب محترم جناب نفیس حلوری صاحب محترم جناب زاکر اہل بیت شاعر اہل بیت محترم جناب نصیر آزمی صاحب محترم جناب ہمارے خاندان کی بزرگ شخصیت خوشنود آزمی صاحب جو کہ تازیتی کلام پیش کریں گے حضرات آج کی یہ مجلس ایک ایسی مومنہ کی مجلس ہے جو بذات خود ایک بہترین ذاکرہ اور صرف وہ خود ہی ذاکرہ نہیں بلکہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی ذاکرہ بنایا ایسی کنیز شہزادی جناب فاطمہ زہرہ کے اس حال ثواب کی مجلس ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ حدیث قصا کے فرائض کو انجام دینے کے لیے قاسم عباس سلمہو کو دعوت سخن دوں ان کا استقبال ان مصروں سے کروں کہ ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد ہر محفلیں سجیں گی حدیث قصا کے بعد تم ذکر جب کرو گے ہم آنسو بہائیں گے برسات ہی تو ہوتی ہے کالی گھٹا کے بعد تم ذکر جب کرو گے ہم آنسو بہائیں گے برسات ہی تو ہوتی ہے کالی گھٹا کے بعد ان مصروں کے زیل میں مدبانہ التماس کر رہا ہوں قاسم عباس سلمہوں کے خدمت میں کہ تشریف لائیں اور حدیث قصہ کے فرائض کو انجام دیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الجابر ابن عبداللہ الانساری انفاتمہ تزارہ سید انفاتمہ تزارہ علیہ السلام و بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اولا سمیت و فاطمہ تو انا قالت دولا علیہ ابی رسول اللہ فی باز علیہ وقال السلام علیکہ یا فاطمہ تو فقلت وعلیکہ السلام قالا انی اجدو فی بدنی صوفا فقلت لہو ریزکا باللہ یا بچاو من الصوفی وقالا یا فاطمہ تو اتنی بالکسائی الیمانی وغتینی بہی فاتیتہو بالکسائی الیمانی وغتیتہو بہی وسلتو انظر علیہ ویزابت رویت لالو کانہو البدر فی لیلت تمامی غکمال السلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل پر فما کانت اللہ ساتم و عذاب ولدی عشنی قد اقبل و قال السلام علیکی یا امہ فولت علیکا السلام یا قرت عینی و سمرت فوازی فقال یا امہ انی شمو اند غیرائی تن طیبتن وانا رائی تو جد رسول اللہ فقلتنا من جد کا تحت الکسائی فاقبل عشد و نعب الکسائی وقال السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ عطا جنولی یا نعد غلام اگر تحت القصائی قال و علیکہ السلام یا ولدی و یا سوائی و حقدی قد اجنت لکا قد غلم اہو تحت القصائی صلوات اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و علی فما کانت اللہ ساتم و عزاب ولدی ال حسین قد اقبل و قال السلام علیکی یا امہ فقلت و علیکی السلام یا ولدی و یا قررت عینی 
قاسم عباس صلی اللہ علیہ حدیث کے ساتھ کے فرائض کو انجام دے رہے تھے اس کے بعد تازیتی نظم پیش کرنے کے لیے اس سے قبل کہ میں محترم جناب کائنات حلوری صاحب کو دعوت سخن دوں ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہمارے درمیان ایک اور شاعر اہل بیت محترم جناب حسن رضا صاحب عرف شعیب صاحب ہماری فیرس میں شریک ہیں جو کہ تازیتی کلام پیش کریں گے میں کائنات حلوری صاحب کو دعوت سخن ان مصروں سے دوں کیونکہ آج کی یہ مجلس ایک ماں کے حصال ثواب کی مجلس ہے اور ماں کا کیا درجہ ہے ماں کی کیا فضیلت ہے کائنات حلوری صاحب کو ان چار مصروں سے میں دعوت دیتا ہوں کہ ہمدردیاں فضول ہیں دل ٹوٹنے کے بعد ہمدردیاں فضول ہیں دل ٹوٹنے کے بعد پرسا نہ ہم کو دینا ہمیں لوٹنے کے بعد کر دینا معاف ماں میری جنت کا ہے سوال کر دینا معاف ماں میری جنت کا ہے سوال جنت نہ مل سکے گی تیرے روٹھنے کے بعد جنت نہ مل سکے گی تیرے روٹھنے کے بعد ان چار مصروں سے میں دعوت دیتا ہوں گزارش کرتا ہوں محترم جناب کائنات حلوری صاحب کے خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو سامعین کو نوازیں ایک باوز بلند نعرہ سلوات رخصار فاطمہ بنت رضی حماس مرحوم ہوا حضرات اسال کر دے اسی حوالے سے چند اشار آپ لوگوں کے درمیان پیش کر رہا ہوں سمات کریں حضرات پیار 
कहते हैं किसे और मुता क्या चीज है प्यार कहते हैं किसे और मुता क्या चीज है को से पूछे जिन की मर जाती है मती है हसरतों का खुद तो बो शीदा कफन है हसरतों का खुद तो बो शीदा कफन रचाहतों का पैरहन बच्चे को पहनाती है माँ चाहतों का बच्चे को पहनाती है मां जब कोई परदेश जाता है कोई नूरे नजर अरे हाथ में दर पे आ जाती है माँ चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाए दोस्तों चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाए दोस्तों अरे जब मुसीबत से पे आ जाती है तो याद आती है हजरत मोहतरम जनाब कायना थल्लोरी साहब माँ के हवाले से कलाम पेश कर रहे थे इसके बाद मेरी फहरिस्त में मोहतरम जनाब नफीस हल्लोरी साहब जिनका इस्तबाल मैं इन मिसरों से करूँ कि वो सलेमा का महल था यह है जहरा का मकान वो सलेमा का महल था यह है जहरा का मकान इसके हर फर्द मशीत की ज़ुबा रखते हैं घर में मासूमा के दाखिल हो इजाज़त के बग़ैर इतनी हिम्मत मलकुल मौत कहाँ रखते हैं इतनी हिम्मत मलकुल मौत कहाँ रखते हैं मैं इन मिसरों से गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम जनाब नफ़ी सलोरी साहब के खिदमत में के तशरीफ़ लाएँ आप हजरात नार सलवाद से उनका इस्तबाल करें एक करीज जहरा के चालीसवें की इस मजलिस के मौके पर समाप्त करें जनाब फातिमा सलवात से मुतल एक मतलब चंद शार तेरी दहलीस पे सर जिसने झुकाया जहरा
تیری دہلیز پہ سر جس نے جھکایا زہرا اس کی قسمت کا چمک اٹھا ستارا زہرا اس کی قسمت کا چمک اٹھا ستارا زہرا ایک ادنا سا جو ہو تیرا اشارہ زہرا خیمے فکر میں ہو جائے اجالا زہرا تیری تہلیز پہ سر جس نے جھکایا زہرا تیرے خطبات بھلا کیسے سمجھ میں آئے تیرے خطبات بھلا کیسے سمجھ میں آئے گفتگو تیری ہے قرآن کا لہجہ زہرا گفتگو تیری ہے قرآن کا لہجہ زہرا یہ شیر سمات کرے حضرات یہ فقط تیری کنیزی کا سر ہے بخدا یہ فقط تیری کنیزی کا سر ہے بخدا موتبر ہو گئی دنیا میں جو فضا زہرا موتبر ہو گئی دنیا میں جو فضا زہرا خصوصی طریقے سے یہ شہر سماعت کر حضرہ آیتیں روز مچلتی ہیں زیارت کے لیے آیتیں روز مچلتی ہیں زیارت کے لیے تیری صورت ہے کہ قرآن کا لہجہ تیری صورت ہے کہ قرآن کا چہرہ زہرہ آیتیں روز مچلتی ہیں زیارت کے لیے تیری صورت ہے کہ قرآن کا چہرہ زہرہ تمام ناظرین حضرات کے خدمت میں خصوصاً یہ شہر پیش کر رہا ہوں دین اسلام کی تشریح مجھے کرنی تھی دین اسلام کی تشریح مجھے کرنی تھی میں نے کاغذ پہ فقط لکھ دیا زہرا زہرا میں نے کاغذ پہ فقط لکھ دیا زہرا زہرا تیری تہلیز پہ سر جس نے چھکایا زہرا ظلم کی دھوپ میں جب بھی نظر آیا اسلام ظلم کی دھوپ میں جب بھی نظر آیا اسلام ظلم کی دھوپ میں جب بھی نظر آیا اسلام تیری پاکی زردہ نے کیا سایا زہرا تیری پاکی زردہ نے کیا سایا سایا زہرہ تمام 
ناظرین حضرات کے لیے میں دعا کر رہا ہوں جو کربلا نہ گیا ہوں نہ گئے ہوں مولا انہیں جل سے جل کربلا بلائیں سمات کریے شیر کربلا کی طرح کعبے میں بھی ماتم ہوگا کربلا کی طرح کعبے میں بھی ماتم ہوگا غیب سے آئے گا جس دن تیرا بیٹا زہرہ غیب سے آئے گا جس دن تیرا بیٹا زہرہ تیری دہلیز پہ سر جس نے چھکایا زہرہ حضرت آخری شیط بشکل مقتہ سمات کر لیں کچھ کرم تیرا اگر ہو تو نفیس آنکھیں بھی کچھ کرم تیرا کچھ کرم تیرا اگر ہو تو نفیس آنکھیں بھی باد تعمیر یہ دیکھیں تیرا روزہ زہرہ باد تعمیر یہ دیکھیں تیرا روزہ زہرہ تیری دہلیز پہ سر جس نے جھکایا زہرہ اس کے قسمت کا چمک اٹھا ستارہ زہرہ حضرت محترم جناب نفی سلوری صاحب کلام پیش کر رہے تھے اس کے بعد ہماری فیرس میں زاکر اہل بیت ناظم مقاصدہ محترم جناب نصیر آزمی صاحب میں ان کا استقبال کرنے سے قبل ایک بات یہ عرض کر دوں کہ جن مرہومہ کے عیسال ثواب کی مجلس ہے ان کے بارے میں ایک بات جو کہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ صرف و صرف انہوں نے اپنے گھر اور اپنے خاندان کا ہی خیال نہیں رکھا بلکہ کوئی بھی میں اس کا گواہ ہوں کہ کسی کو بھی انہوں نے پریشان حال دیکھا اور اس کی مدد کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانے والی کنیز شہزادی اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہیں آئیے میں نصیر آزمی صاحب کو آواز دینے سے پہلے کیونکہ نصیر آزمی صاحب اپنے تاثرات پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں میں ان کا استقبال ایک حقیقت ہے ایک سچائی ہے کیونکہ ایک پہترین ذاکرہ جن کے اس حال سواب کی مجلس ہے میں نصیر آزمی صاحب کو بلانے سے قبل ان مصروں کا سہارہ لے رہا ہوں کہ دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو کہلاتی ہے موت دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو کہلاتی ہے موت روح انسانی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے موت ہم بتائیں آپ کو کس طرح سے آتی ہے موت ریشمی چادر کو کانٹوں پر سے لے جاتی ہے موت کہ جو بہادر بادشاہوں سے بھی بے قابو ہے وہ جو بہادر بادشاہوں سے بھی بے قابو ہے وہ فاطمہ زہرہ کے گھر آنے سے گھبراتی ہے موت فاطمہ زہرہ کے گھر آنے سے گھبراتی ہے موت حضرات یہ شیر میں صرف و صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ نصیر آزمی صاحب کو آواز دینی ہے اور ایک چچی کے لیے ایک بھتیجے کا تاثرات پیش کرنے کے لیے میں ان کو بلانا چاہتا ہوں اس سلسلے کا یہ آخری شیر تاکہ ان کے دل کو بھی تھوڑی سی تسلی ہو جائے ایک ذاکرہ کے اس حال سواب کی مجلس ہے کہ جو بہادر بادشاہوں سے بھی بے قابو ہے وہ اور شاید اس شیر سے پورے خانوادے کو تسلی پہنچے جو بہادر بادشاہوں سے بھی بے قابو ہے وہ فاطمہ زہرہ کے گھر آنے سے گھبراتی ہے موت کہ زندگی بھر جن سے ملنے کے لیے بے تاب تھی زندگی بھر جن سے ملنے کے لیے بے تاب تھی پنجتن سے قبر میں لے جا کے ملواتی ہے موت 
پنجتن سے قبر میں لے جا کے ملواتی ہے موت میں انہی تمام مصروں کے زیل میں گزارش گزار ہوں زاکر اہل بیت محترم جناب نصیر آزمی صاحب کے خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں تازیتی نظم پیش کریں آپ حضرات باواز بلند نعرہ سلوات سے ان کا استقبال کریں حضرات ہمارے لیے بڑی امتحانی منزل ہے ہم اپنی اس ماں کے ملس چہلوں میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں جو ہم سے بڑی محبت کیا کرتی تھی اپنے بچوں کی طرح ہمیشہ گلے سے لگانا سر پہ دست شفقت پھیرنا ہمیشہ مسکراتا ہوا چہرہ رکھنا کبھی کسی کی تکلیف برداشت نہیں کی آج وہ ہم سے رخصت ہو گئی دوسروں کو جو دلاسا دیتی تھی بہرحال یہ سچ ہے کہ موت سب کو آنی ہے میں اپنے بھائی بہن اور بالخصوص اپنے چچا متضل العلی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ہدیہ تسلیت عرض کرتا ہوں اور ان کے حکم کی تعمیل میں یہ چند اشار حاضر کر رہا ہوں شاید کچھ سکون میسر آ جائے ہمیں بھی کچھ آرام ملے ملازہ فرمائی عرض کرتا ہوں اس نظم میں وہ گھر کا ماحول جو ایک ماں کے بچھڑ جانے کے بعد ہوتا ہے میں نے اسی تاثر کو نظم کیا ہے ملادہ فرمائیے اسی پس منظر میں آپ جا کے سماعت کیجئے ارز کرتا ہوں کہ یہ کیسا ہے ماحول یہ کیسی ہے اداسی یہ کیسا ہے ماحول یہ کیسی ہے اداسی بل بل کے چہکنے کی صدا تک نہیں آتی یہ کیسا ہے ماحول یہ کیسی ہے اداسی بل بل کے چہکنے کی صدا تک نہیں آتی محسوس گھٹن ہونے لگی خیمے جامے محسوس گھٹن ہونے لگی خیمے جامے چاہت کے دریچوں سے ہوا تک نہیں آتی محسوس گھٹن ہونے لگی خیمے جامے چاہت کے دریچوں سے ہوا تک نہیں آتی کیا روٹ گئی ہم سے زمانے کی بہاریں کیوں مطلب ہستی میں کوئی ساز نہیں ہے چھایا ہے فضاؤں میں سکوت ایسا بلا کا چھایا ہے فضاؤں میں سکوت ایسا بلا کا اب دل کے دھڑکنے میں بھی آواز نہیں ہے چھایا ہے فضاؤں میں سکوت ایسا بلا کا اب دل کے دھڑکنے میں بھی آواز نہیں ہے ہر وہ شخص جس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی وہ محسوس کرے اس کیفیت کو میں اس پس منظر میں جا کے عرض کر رہا ہوں اب دل کے دھڑکنے میں بھی آواز نہیں ہے اب کس کو سنائیں گے دکھے دل کی کہانی اب کس کو سنائیں گے دکھے دل کی کہانی اب کس سے بیان قلب کے حالات کریں گے ہستے ہوئے اب کون لگائے گا گلے سے ہستے ہوئے اب کون لگائے گا گلے سے خوش ہو کے ہم اب کس سے ملاقات کریں گے خوش ہو کے ہم اب کس سے ملاقات کریں گے کیوں ہونے لگا اب ہمیں تنہائی کا احساس کیوں ہونے لگا اب ہمیں تنہائی کا احساس کیوں سینے سے اب ہم کو لگاتا نہیں کوئی کیوں ہونے لگا اب ہمیں تنہائی کا احساس کیوں سینے سے اب ہم کو لگاتا نہیں کوئی آ جائیے سب چاہنے والے ہیں اکٹھا اس طرح تو منہ موڑ کے جاتا نہیں کوئی آ جائیے سب چاہنے والے ہیں اکٹھا اس طرح تو منہ موڑ کے جاتا نہیں کوئی دن ڈوبتے ہی آ گئی فرقت کی عجب شام دن ڈوبتے ہی جیسا کہ ہم سب کو علم ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے گئی 
वापस आई बिस्तर पे खुद से लेटी और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई मुलाजा फरमाइए अर्ज कर रहा हूं कि दिन डूबते ही आ गई फुरकत की अजब शाम वो शाम आलम जिसका सवेरा नहीं होगा दिन डूबते ही आ गई फुरकत की अजब शाम वो शाम आलम जिसका सवेरा नहीं होगा और तारीख ये दुनिया तो है बच्चों का मुकदर हाँ आपकी मरकत में अंधेरा नहीं होगा तारीख ये दुनिया तो है बच्चों का मुकदर हाँ आपकी मरकत में अंधेरा नहीं होगा हर गोशे में फैली है किरण खा के शिफा की रोशन है लहद में भी चरागे गमे शब्बीर जहरा की कनीजी का सिला रब से ये पाया जहरा की कनीजी का सिला रब से ये पाया है जेर कदम आपके फिरदौस की जागीर जहरा की कनीजी का सिला रब से ये पाया है जेर कदम आपके फिरदौस की जागीर मैं अपने चचा मोहतरम को ताजिया दर्ज करता हूँ इस बंद के हवाले से शायद थोड़ा सा सुकून हासिल हो जाए जहरा की कनीजी का सिला रब से ये पाया है जेर कदम आपके फिरदौस की जागीर ओ हम लोग इधर आपकी फुरकत में है बेताब हम लोग इधर आपकी फुरकत में है बेताब मसरूफ उधर आप जियारत में अली की हम लोग इधर आपकी फुरकत में है बेताब मसरूफ उधर आप जियारत में अली की और इस तरह शिकस्त आपने दी अपने मरज को दुनिया से उठी और गई जन्नत में अली की हाँ आपको तो आबो हवा खुल्द की भाई हाँ आपको तो आबो हवा खुल्द की भाई है लब पे आईजा के इधर ना लो फरियाद हाँ आपको तो आबो हवा खुल्द की भाई है लब पे इधर आईजा के इधर ना लो फरियाद और सब अपनी जगह है सिफते माही बे आप सब अपनी जगह है सिफते माँ ये बे आब शौहर हो के बेटा के बहू बेटिया भाई सब अपनी जगह है सिफते माँ ये बे आब शौहर हो के बेटा के बहू बेटिया दामाद सब अपनी जगह है सिफते माँ ये बे आब शौहर हो के बेटा के बहू बेटिया दामाद सीनों में लगी आग बुझा दीजिए आकर <laughs> सीनों में लगी आग बुझा दीजिए आकर सीनों में लगी आग बुझा दीजिए आकर खाबों में सही शक्ल दिखा दीजिए आकर देखा नहीं जाता है यतीमों का तड़पना देख देखा नहीं जाता है यतीमों का तड़पना रोते हुए बच्चों को हंसा दीजिए आकर देखा नहीं जाता है यतीमों का तड़पना रोते हुए बच्चों को हंसा दीजिए आकर ये आपकी खामोशियां अच्छी नहीं लग ये आपकी खामोशियां अच्छी नहीं लगती याद आपकी आती है तो दिल होता है गमगीन ये आपकी खामोशियां अच्छी नहीं लगती अफराद खानदान जानते हैं मैं हाजिर कर रहा हूँ शेर उनकी कैफियत क्या थी ये आपकी खामोशियां अच्छी नहीं लगती याद आपकी आती है तो दिल होता है गमगीन अब उसके ही बच्चों का मुकदर है तड़पना अब उसके ही बच्चों का मुकदर है तड़पना औरों को किया करती थी जो सब्र की तलकीन अब उसके ही बच्चों का मुकदर है तड़पना औरों को किया करती थी जो सब्र की तलकीन और गम अपना भुलाने का है बस एक तरीका गम अपना भुलाने का है बस एक तरीका बेहतर है बया कीजिए जहरा की मुसीबत <laughs> इससे बड़ी मुसीबत कुछ नहीं हो सकती और यही हमें हौसला देती है गम अपना भुलाने कहे बस एक तरीका बेहतर है बया कीजिए जहरा की मुसीबत और जिक्र गमे जहरा ही मदावा है गमों का इस जिक्र से होता है इलाज गमे फुरकत 
ذکر غم زہرا ہی مداوا ہے لغموں کا اس ذکر سے ہوتا ہے علاج غم فرقت اور زہرا کی جدائی تھی بہت شاہ کلی پر زہرا کی جدائی تھی بہت شاہ کلی پر حیدر سے کوئی پوچھے غم فرقت زہرا زہرا کی جدائی تھی بہت شاہ کلی پر حیدر سے کوئی پوچھے غم فرقت زہرا اور ہم ہر غم ہے زمانے کا غم زہرا پہ قربان ہر غم ہے زمانے کا غم زہرا پہ قربان غم کوئی نصیر اس سے بڑا ہو نہیں سکتا ہر غم ہے زمانے کا غم زہرا پہ قربان غم کوئی نصیر اس سے بڑا ہو نہیں سکتا حضرت محترم جناب نصیر آزمی صاحب اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے ایک بھتیجے نے اپنی چچی کے حوالے سے تمام تر باتیں آپ کے درمیان پیش کی ہیں اس کے بعد آئیے میں مرحومہ کے بھانجے محترم جناب حسن رضا عرف شعیب صاحب کے خدمت میں حرف التماس پیش کرنے سے قبل مجھے ایک شیر دیبل فیضی صاحب فیض آبادی کا یاد آیا کہ آئے علی لہد میں لہد جگ مگا اٹھی آئے علی لہد میں لہد جگ مگا اٹھی نقشہ بدل گیا میرے کچے مکان کا نقشہ بدل گیا میرے کچے مکان کا میں محترم جناب حسن رضا صاحب کا استقبال ان مصروں سے کروں کہ عشق ماتم تیرا سہارا ہے عشق ماتم تیرا سہارا ہے ایک سچائی ہے جو پیش کرنے جا رہا ہوں عشق ماتم تیرا سہارا ہے ورنہ اقبا میں کیا ہمارا ہے ورنہ اقبا میں کیا ہمارا ہے کہ موت نے سب کو مار ڈالا مگر موت نے سب کو مار ڈالا مگر موت کو کربلا نے مارا ہے موت نے سب کو مار ڈالا مگر موت کو کربلا نے مارا ہے میں گزارش گزار ہوں محترم جناب شاعر اہل بیت حسن رضا صاحب اور شعیب صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں تعزیتی نظم پیش کریں آپ حضرات باواز بلند نار سلوات سے ان کا استقبال کریں ناظرین آج نئے ممی کا چالیس ماہ بھی ہو جائے گا جن کی محبتوں کے سائے میں برسوں پہلے ہم نے لکھنو بسایا تھا وہ کتنی جلدی ہم لوگوں کو چھوڑ کے چلی گئیں اور پہ در پہ کہ یہ سانے ہیں جو مسلسل ہمارے خاندان کو گھیرے ہوئے ہیں اتنی ماں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا یہ بہت بڑا سہارا کبھی بزرگ کی حیثیت سے وہ رہی نہیں ہمیشہ ایک دوست بن کر ہم لوگ جیسے مزاق چاہتے تھے کر لیتے تھے جو کچھ بھی کہتے تھے مگر وہ چہرے کی مسکراہت شاید تعدم حیات ہم بھول نہیں سکیں گے کچھ اشار میں نے اپنے جذبات کی اکاسی میں پیش کرنے کوشش کی ہے کہ بسا ہوا ہے نگاہوں میں اب بھی وہ لمحہ کہ نکلے پھول سے خوشبو یوں ہی تو دم نکلا اور کیا یہاں پہ وضو اور پڑھی جنا میں نماز کیا یہاں پہ وضو اور پڑھی جنا میں نماز کہاں نصیب ہر ایک کو خدا سے یوں ملنا اور علوم آل محمد میں پال کر بچے بہت شوقین تھی مجلس و ماتم کی اور اپنی خود بیٹیوں میں کتنی ذاکرائیں پیدا کر دیں علوم آل محمد میں پال کر بچے کیا ہے مدرسہ قائم بنا میں فرش ازا اور لہد میں تادم محشر و روشنی کے لیے لہد میں تادم محشر و روشنی کے لیے تمام کے لے کر گئے کے عذاب ہے پور تھی بچیاں مصیبت ہے یہ 
یہ سچ ہے دور تھیں کچھ بچیاں مصیبت ہے مگر یہ سوچیے زندہ تھی کس طرح سورا یہ سچ ہے دور تھیں کچھ بچیاں مصیبت ہے مگر یہ سوچیے زندہ تھی کس طرح سہرا اور بہت ہی شان سے رخصت کیا تھا کنبے نے مگر بطول کی رخصت کا ہائے وہ لمحہ بوقت غسل گئے ہاتھ پسلیوں پر جب علی سا صابر ہو شاکر بھی چیخ کر رویا علی کے رونے کی آواز جیسے ہی گونجی تو پوچھنے لگے سلمان کیا ہوا مولا علی کے رونے کی آواز جیسے ہی گونجی تو پوچھے سلمان کیا ہوا مولا ایک آہ سرد بھری اور بھی ضبط کے ساتھ کہا علی نے کہ پہلو شکست تہرا کہا علی نے کہ پہلو شکا تھی زہرا پچھائیں کھانے لگی کلسوم لب بچوں کی واہور بتا کتھا نارا حسین کی حالت کا آپ بیان سن حسین کی حالت کا کیا بیان ہو حسین سروں گردے یتی لبوں پہ نو تھا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ ہم اور تین بار سورہ توحید پڑھ کر مرحوم علیہ وامی کو بخش اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم جناب حسن رضا صاحب تازیتی کلام پیش کر رہے تھے اس کے بعد میری فیرس میں صرف و صرف ایک نام ایک بھائی دوسرے بھائی کے دل کو تسلی دینے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے مطرم جناب حکیم خوشنود صاحب میں ان کا استقبال بہت جلدی آپ کے حوالے کر دوں ان مصروں سے ان کا استقبال کروں کہ بھائی سے بھائی جدہ ہو کبھی ایسا نہ ہوا بھائی سے بھائی جدہ ہو کبھی ایسا نہ ہوا سات پرچم کے رہا تازیہ تنہا نہ ہوا سات پرچم کے رہا تازیہ تنہا نہ ہوا کہ جب سے عباس نے چلو میں اسے قید کیا اپنی اوقات سے باہر کبھی دریا نہ ہوا جب سے عباس نے چلو میں اسے قید کیا اپنی اوقات سے باہر کبھی دریا نہ ہوا کہ خطبہ حضرت زینب کا اثر تو دیکھو جنگ بھی جیت لی اور خون خرابہ نہ ہوا جنگ بھی جیت لی اور خون خرابہ نہ ہوا میں گزارش گزار ہوں بزرگ شاعر اہل بیت محترم جناب حکیم خوشنود صاحب کے خدمت میں کہ تشریف لائیں آپ حضرات نعرہ سلوات سے ان کا استقوال کریں انہوں نے ہمیں کو بھولا نہیں پائے تھے کہ اچانک اس عظیم سانہے نے پورے خاندان کو ہلا دیا خصوصاً برادر معظم اور بچوں کو توڑ دیا خدا مرہومہ کو جوار معصومہ میں جگہ دے اور پس منگان کو صبر مرحمت فرمائے ایک فاتحہ کے ساتھ چار مصرے برادر معظم کے لیے اور ایک نظم مات کے حوالے سے پیش ہے منعظہ ہو اللہ مصمالہ علی محمد و علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم یا کہ نعبرو یا کہ نسخائی اہمنا صلاة والمستقیم صلاة والمستقیم من عد عقلیم غیر مردوب عقلیم ملوہ عقلیم اللہ مصمالہ علی محمد و علی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد جار مسلم لنا فانی هر ایک زردہ ہے اس کائنات کا فانی هر ایک زردہ ہے اس کائنات کا هر نفس کو ہے ذائقہ لینا ممات کا لیکن حیات میں رہے کیا دکھ اور تیف لیکن 
हयात में रहे क्या लुत्स और कैफ जब साथ सूख जाए शरीर के हयात का जब साथ सूख जाए शरीर के हयात का और अम्मा की अजमत रिफत के हवाले से कुछ अशार देखें ये तो मुमकिन है मिले हर एक मोहब्बत का जवाब ये तो मुमकिन है मिले हर एक मोहब्बत का जवाब गैर मुमकिन है मगर एक माँ की शफकत का जवाब और प्यार में डूबी दुआए हर नफस रखती है साथ प्यार में डूबी दुआए हर नफस रखती है साथ कौन दे सकता है इस नायाब उल्फत का जवाब और माँ के आंचल की हवा में जो गुजारे रोजो शब माँ के आंचल की हवा में जो गुजारे रोजो शब है जवाब उसका न कोई उसकी जन्नत का जवाब और लोरिया दे दे के बच्चों को बनाती है अली लोरिया दे दे के बच्चों को बनाती है अली कौन ला सकता है इस नस्ली तहारत का जवाब कौन ला सकता है इस नस्ली तहारत का जवाब और सबने अपने रब ने अपने साथ कुरान में रखा है तस्करा रब ने अपने साथ कुरान में रखा है तस्करा रब ने अपने साथ कुरान में रखा है तस्करा है किसी के पास लाए ऐसी किस्मत का जवाब और अब यहां से शहदादी मासूम के हवाले से चंद शेर कि जिसकी एक किस्मत की जो में चमकी ग्यारह इसमतें जिसकी एक इसमत की जो में चमकी ग्यारह इसमतें ला सके तो लाए मरियम उसकी इसमत का जवाब लाए ला सके तो लाए मरियम उसकी इसमत का जवाब और देखें अजबाज पैम्बर जिसका उसवा रश्क से देखें अजवाज पैम्बर जिसका उसवा रश्क से हो किसी सूरत कहा से उसकी सीरत का जवाब हो किसी सूरत और मुरसले आजम करें ताजीम जिसकी अपनी जा मुरसले आजम करें ताजीम जिसकी अपनी जा मुल्क अजमत में मिले क्या उसकी अजमत का जवाब और शेर देखें कि जिसका बाबा अपनी बेटी को कहे खुद अपनी माँ जिसका बाबा अपनी बेटी को कहे खुद अपनी माँ बस में निस्मा लाए ऐसी आला औरत का जवाब बस में निस्मा लाए ऐसी आला औरत का जवाब आखिरी शेर देख ले जन्नत सरदार जन्नत भी है कदमों के तले जन्नत सरदार जन्नत भी है कदमों के तले ए फलक तू ला सके ला माँ की रिफत का जवाब ए फलक तू ला सके ला माँ की रिफत का जवाब और रहमत आलमी खुशनूर ने जिसमें सुकून रहमत आलमी खुशनूर ले जिसमें सुकून दह क्या लाएगा उस दामा ने रहमत का जवाब दह क्या लाएगा उस दामा ने रहमत का जवाब और ये तो मुमकिन है मिले ये तो मुमकिन है मिले हर एक मोहब्बत का जवाब गैर मुमकिन है मगर एक माँ की शफकत का जवाब हजरत पेशखानी का सिलसिला यहीं पे ख़त्म होता है इसके बाद खिताबत के फ़रज़ को अंजाम देने के लिए जैसा कि मैंने पहले ही ऐलान किया है हमारे दरमियान हमारे ख़ानदान की बुज़ुर्ग शख्सियत इज़्ज़त माब हजतलमसलम अली जनाब मौलाना सैद शमीम हसन रिजवी साहब कबिला 
مجلس کو خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں میں ان کو ممبر حوالے کرنے سے پہلے آپ تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار سورہ الحمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ رخصار فاطمہ بنت سید رضی حماد رضوی صاحب کی روح کو اصال فرما دیں اور باواز بلند نار سلوات سے استقبال کریں خطیب اہل بیت خطیب احسن حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شمیم الحسن رضوی صاحب قبلہ کا ایک باواز بلند نار سلوات اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعسومين المذلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاسبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله عزیزان محترم یہ مجلس غم وہ مجلس ہے کہ جس کے پڑھنے کی طاقت مجمع نہیں تھی ماضی قریب میں مستقل غموں کا ایک سلسلہ ہے ان میں جن مرحومہ کے لیے مجلس رکھی گئی ہے وہ میرے چھوٹے بھائی سید الحسن رزوی کی اہلیہ کی مجلس ہے اچانک دنیا سے رخصت ہو گئی ایک دن کی بیماری کہی جائے یا دفعتن اور اچانک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حمام سے تحارت کر کے آئیں لیٹی آنکھ بند کی اور پھر نہ کھلی حتیٰ کہ نزا کا اور جاکنی کا بھی کوئی احساس کسی کو نہیں ہوا ڈاکٹر بھی موجود تھے اس وقت انہوں نے کوئی ٹیبلٹ دیا تھا کہ اس کو دے میں رکھ دیا جائے 
اس کی بھی نوبت نہیں آئی اور در الحسن میاں آواز دیتے رہے بیگم صاحبہ دوا کھا لیجئے جواب نہیں ملا تو رخصار کو تھپ تھپ آیا دوا کھا لیجئے لیکن مرحومہ دنیا میں نہیں تھی ڈاکٹر صاحب نے دیکھا تو کہہ دیا کہ صبر کیجئے دنیا سے رخصت ہو گئی اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ کسی اچانک خبر سننے کے بعد ہم لوگ گئے تدفین میں سویم کی مجلس کر کے واپس آئے اور اب حالات کے تحت یہ مجلس لا آن لائن ہو رہی ہے میں اس کا عادی بھی نہیں لیکن سلام ہو کہ خاطر اور خواہش سے چند جملے عرض کرنے ہیں میں نے جس آئے کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا چونکہ یہ مجلس اس مومنہ کے عصال ثواب کی ہے کہ جس کے لیے یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ عابد شب زندہ دار اور ایک ازادار حسین کی مجلس ازا ہے مجلس چہلم ہے لہذا معصوم کونین جو مرحومہ کی مقدومہ تھی انہی کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ اس کے ذہل میں سائد کے ذہل میں مختصرا آز کرنا چاہتا ہوں کہ وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ سورہ حلاتا میں قدرت کا یہ ارشاد ہے کہ اہلِ بیت آپ کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے یعنی ان کی پوری زندگی مشیت کے تعوی ہے ان کی ہر خواہش ہر وقت ہر عمل مشیت کے تعوی ہے جو خدا چاہتا ہے وہی یہ چاہتے ہیں اس بنا کے اوپر ان کے عصمت کے یہ بھرپور دلیل ہے یہ آئے کریمہ کوئی ان کے کردار پہ حرف نہیں لاسکتا ہے جب تک یہ آیت قرآن میں رہے گی اس لیے کہ اللہ جو چاہے گا وہی یہ کریں گے اس کی مرضی کے خلاف اس کی مشیعت کے خلاف کوئی عمل آل محمد کا نہیں ہوگا اس لیے کسی خطا اور غلطی کا امکان اور تصور بھی ناممکن ہے البتہ کچھ دریدہ دہن افراد ہوتے ہیں کہ جو اہل بیت کے لیے عیب اور خطا تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ملنے کے باوجود طرح تھا کہ تعویل اور ایجاد کے ذریعے سے گفتو کرتے ہیں چنانچہ اسی کی مثال ابھی گزری ہے پروسی ملک کے ایک دریدہ دہن نے جناب معصوم ہے کونین کے سلسلے میں آئے تاثیر کے سلسلے میں جسارت کر کی اور کہا کہ اس آیت سے جناب سیدہ کی خطا اور خطاکار ہونا ثابت ہے ہوتا ہے اگرچہ شعور نہیں ہے کہ اسی آیت میں جب قدرت نے یہ کہہ دیا کہ اے اہل بیت رسول ہر طرح کا رشت تم سے اللہ نے دور رکھا ہے تو اب کسی خطا کے تصور کا کی گنجائش کہاں رہی لیکن بہرحال اور یہ بات خالی اس دور کے نہیں ہے ہر دور میں رہے ہیں ایسے آل محمد کے 
दुश्मन दरी दादा हैं जो कोशिश करने करते रहे हैं सही ना मशकूर हो करते रहे कि अहले बैत के लिए किसी न किसी तरह से कोई दाग धब्बा लगाया जाए चुनानचे सबक में भी ये कहा गया कि जनाब फातिमत जहरा अपनी जिंदगी में एक मरतबा झूठ बोली है वो कब कहने वाले ने कहा कि उस वक्त झूठ बोली कि जब ये कहा था कि बच्चों तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं कल आएगा कहाँ दर्जी के पास भेजा था और कहाँ था लिहाजा झूठ कहा था वो आ गया कुदरत ने भेजा वो अलग बात है लेकिन अगर चाहे इसकी तावील हमारे मकरण ये करते हैं कि बात मुस्तबिल के लिए कही जाए कि कल मैं फला जगह मजलिस पढ़ूँगा तो नहीं कहा जा सकता कि मैं झूठा हूँ जब तक दूसरे दिन मैं पढ़ूँ या न पढ़ूँ तब बात कही जाएगी मुस्तबिल के लिए झूठ का इल्ज़ाम नहीं होता चूँकि कपड़े आ गए मुस्तबिल की बात थी और कपड़े आ गए लिहाजा झूठ का इल्ज़ाम गलत है लेकिन फिर भी मैं इसी आयत की रोशनी में बस इतना कहूँगा कि चूँकि शहज़ादी के फरमान के दो जुज हैं लिबासकुमा इंदल खयात याती का गदन तो याती का गदन कल लाएगा इसके बारे में तो बात ये कही जा सकती है कि माजी की बात है आ गए कपड़े लिहाजा झूठ नहीं लेकिन पहला टुकड़ा है कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं तो ये साबित होना चाहिए कि शहज़ादी जिस वक्त कह रही थी उस वक्त शहज़ादों के कपड़े जन्नत में मौजूद थे तो सच्ची हैं और नहीं थे बाद में बन के आ गए तो झूठ का इल्ज़ाम सही है लेकिन इसका फ़ैसला इसी आयत ने कर दिया क्यों माँ तशाऊ ना इल्ला यशाला आल मोहम्मद आप कुछ नहीं चाहते मगर वही जो खुदा चाहता है अगर इसके पे को पेश नज़र रखे तो काफ़ी है जवाब के लिए कि अल्लाह जो चाहेगा वो ये चाहेंगे और आदमी कुछ कहेगा तो कहने के पहले चाहेगा कि कहे जब चाहेगा तब कहेगा जब शहज़ादी ने बच्चों से चाहा कहना कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है इसका मतलब ये है कि उसके पहले अल्लाह ने चाहा था और अल्लाह की शान ये है कि वह जब कुछ चाहता है तो वह चीज़ वजूद में आ जाती है लिहाजा शहज़ादी के फरमाने के पहले यकीन कपड़े जन्नत में बन चुके थे और मौजूद थे ले, 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 लेकिन दुश्मनी का कोई इलाज नहीं है नासबीयत का कोई हल नहीं है नासबी रहे हैं हर दौर में पैदा होते रहेंगे उनके अपने कैफर किरदार को पहुँचेंगे महेशर में इन शाल मोहम्मद की शिफात से भी महरूम रहेंगे और जन्नत से भी महरूम रहेंगे ऐसे लोग बहरहाल मासूम कौन ने वो मासूम कि जिनके लिए क़ुरान की मुख्तलफ़ आयतों में उनकी सदाकत उनके चाहे आए मुबाला हो चाहे आए तथीर हो चाहे हल अता का सूरा हो ये सब अजमत मासूम कौन इनकी बहुत वाज निशानियाँ हैं पुरान मजीद में उन्हीं में से ये एक आयत है कि जिसका मरकज़ जनाब सैदा हैं यूँ तो हर जगह आपको मरकजियत नज़र आएगी मासूम की मासूमों की वज़म में मगर यहाँ भी मरकजी हैसियत इसलिए कि जब शहजादे बीमार हुए थे 
معصوم کونین نے بابا سے بیماری کا ذکر کیا پیغمبر نے فرمایا کہ منت مان لو نظر کر لو کہ بچوں کو شفا ہوگی تو روزے رکھیں گے نظر اور منت ماننے کے بعد جب بچوں کو صحت ہو گئی تو روزے رکھے گئے اور مسلسل تین دن تک روزے بھی رکھے گئے اور افطار کے وقت یتیم مسکین اسیر سائل بن کے آتے رہے اور دستخان سے افطار کے وقت روٹیاں سائل کے حوالے کی گئیں پورا سورہ حل عطا اترا ہے اسی کی یہ آئے کریمہ ہے کہ ما تشاؤنا اللہ ان شاء اللہ معصوم اور غیر معصوم مگر مولائی اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے دو باتیں قابل لحاظ ہیں ایک تو یہ کہ اس آیت نے یہ طے کر دیا کہ ان میں خطا کا شائبہ بھی نہیں ہوتا یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے اور ہم سب ان کے چاہنے والے ہیں لہذا ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ تم ان کا اتباع کرو ان کی پیروی کرو لہذا ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم آل محمد کی سیرت کو دنیا کے سامنے رکھیں اور پڑھیں اور بتائیں اور اس سے سبق سیکھیں اور اس پر عمل کرتے رہیں تو یقیناً ہم بھی گناہوں سے اپنے کو بچا سکتے ہیں اور اس لیے کہ آل محمد وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے اور ہم اگر ان کے چاہنے والے ہیں تو ہمارا بھی جذبہ ہی ہونا چاہیے کہ ہم وہی چاہیں جو آل محمد چاہتے ہیں وہی کریں جو آل محمد کہتے ہیں لہذا ہم بھی اس طریقے سے اپنے کو گناہوں سے دور رکھ سکتے ہیں اگرچہ نفس غالب آ جائے تو اس کے لیے توبہ اور استغفار ہے جو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا مختصر یہ ہے کہ معصومین کی سیرت اپنانا ہے ہم کو اسی کا ایک جز یہ بھی پیش نظر رہے کہ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو کہیں انشاءاللہ یہ کام انجام دینا ہے یہ کام کرنا ہے یہ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہترین سفر ہے گناہوں سے بچنے کی بلکہ یوں کہوں کہ اگر ہم اس کام کو انجام دے سکے تو ہمارے وجد کا وسیلہ بنے گا کہ ہم نے جو کہا تھا انشاءاللہ کے ذریعے سے تو گویا اللہ نے چاہا اور اس کی مشیت کے مطابق ہم نے کام کیا ہے لہذا یقیناً ہمارے لیے سعادت ہے اور اگر کام نہ کر سکے یا نہ ہو سکا پورا تو یقیناً ہمارے لیے تسکین کا ذریعہ ہوگا کہ اللہ کی مرضی نہیں تھی لہذا یہ کام ہم انجام نہ دے پائے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے ہمارے لیے دونوں طرح سے تسکین کا ذریعہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے کام ہو گیا تو سمجھیں گے سعادت ہے اور اگر نہ ہو سکا کام تو یہ کہیں گے کہ اللہ کی مرضی نہیں تھی اور اسی کی ایک کڑی موت بھی ہے کہ جہاں ہم کو قرآن حکیم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ہر مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے رہے ہیں وہیں پروردگار عالم نے تو اِنَّا لِلَّهِ کا حکم دیا اور مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے بے شیر کی میت ہاتھوں پر رکھ کر ایک جملے کا اضافہ کر دیا کہ رزن بے قضائے ہی و تسلیم اللہ عمرے یہ نہ صرف امام کے 
معصومانہ جذبات کا اظہار ہے بلکہ یہ کہوں گا کہ ہم سب کے لیے امام نے تسکین کا ایک فرا پیس سامان فراہم کر دیا کہ ہم ہر مرحلے میں یہ پیش نظر رکھیں کہ پالنے والے تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے موت برحق ہے آئے گی لیکن اس کی مرضی کے مطابق ہم کو کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہائے موت کے ظالم ہاتھوں نے ہم کو ہم سے جدا کر دیا استفر اللہ موت اگر ظالم یا ظلم ہو تو کاہے کے لیے پروردگار علم ایسا ظلم آپ کے لیے مہیا کرے گا جس کے لیے وہ خود کہتا ہے کہ لے سب ظلامین اللہ ظالم نہیں ہے بندوں کے لیے لہذا ظلم کا کوئی شائبہ نہیں ہے یا اور اس اگر چانچے اس سلسلے میں یہ پیغمبر اسلام کا بھی فرمان موجود ہے کہ جب ان کا بیٹا سلوی بیٹا ابراہیم دم توڑ رہا تھا تظرفان آنکھوں سے آسموں کی سیل جاری تھی ایک صحابی نے ٹوکا تھا وہ انتا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی آپ گریہ فرما رہے ہیں فرمایا فرمایا کہ جب ناؤف اے اوف کے بیٹے انہا رحمہ یہ عین رحم دلی ہے رونا اور گریہ کرنا پھر فرماتے ہیں اس کے بعد کہ اگر کوئی رنج غم کا موقع آتا ہے تو دل رنجیدہ ہوتا ہے اور آنکھیں آپ دیدہ ہوتی ہیں ابن عوف ہم ایسا کوئی کلمہ زبان پر نہیں لاتے جو اللہ کی شان اور مرضی کے منافی ہو لہذا رونا خلاف صبر نہیں ہے البتہ فطرت ہے کیسے آدمی نہ روئے کہ جس کا ساتھ ایک طویل مدت تک شریک حیات کی حیثیت سے رہا ہو ایک ایک لمحہ زندگی کا رولائے گا یاد آتی رہے گی ایک ایک نشانی رولائے گی اور اسی طرح سے پس مندگان میں ان کا ایک اکلوتا بیٹا وہ صرف اس ہنگام میں موجود تھی کہ جب دنیا سے رخصت ہوئی اور چھے بیٹیاں پردیس میں تھی ان میں سے کچھ تو آ سکی اور کچھ نہیں آ سکی ماں کا آخری دیدار نصیب نہیں ہو سکا یقیناً یہ بیٹیوں کے لیے ایک صبر آزما مصیبت گزری ہے آسان نہیں ہے کہ سکون اور صبر آ سکے کہ جس نے پیدا کیا پرورش کی شفقتیں عطا کی اس کا اس صدمہ دل پہ سہنا اور صبر کا لینا کوئی سہل نہیں ہے مگر ہر جگہ ہمارے لیے معصومین کی سیرت موجود ہے اس سے ہمیں سبق لینا ہے اگر جدائی اور فراق کا صدمہ دیکھیں تو کربلا نے وہ سبق دیا ہے جو کہیں نہیں نصیب ہوا ہے کسی کو آج ہمارا کوئی بچھڑ جاتا ہے آتے ہیں لوگ پرسا دیتے ہیں روتے ہیں اپنے پرائے سب آتے ہیں اگر ان رونے والوں سے پوچھا جائے کہ تو کیوں رو رہے ہو تم تو ہر ایک اپنے رولے کا کوئی ایک سبب بتائے گا بیٹے سے پوچھا جائے تو کہے گا باپ کا سایہ تو نہیں رہا اولاد سے پوچھا جائے ماں کا سایہ ہم سے جدا ہو گیا 
भाई से पूछा जाए तो भाई कहेगा भाई का साया हम पर नहीं रहा भाई हमसे जुदा हो गया दोस्त कहेगा दोस्त हमसे बिछड़ गया हर रोले वाला अपने रोले का कोई एक ही सब बयान कर सकता है काश कोई करबला में शालिय जहरा से पूछे शकीला से सवाल करे या सैद सज्जा से पूछे के रोले का सब क्या है तो ये जाओ क्या देंगे क्या कहेंगे हर एक कहेगा कोई कहेगा मेरा बाप जुदा हो गया कोई कहेगा मेरा भाई जुदा हो गया कोई कहेगा अरे मेरा सारा खत्म हो गया चलने वाले रोएंगे <laughs> करबला के गम में कायनात रोएगी मुख्तर यह है कि गिरिया और रोना फितरत है हम सिर्फ चंद जुमले और अड़ कर के बात को तमाम कर देंगे और वह ये कि सीरत आल मोहम्मद की हमारे लिए तस्किन का जरिया है खुद मासूम कौन की ज़िंदगी हमारे लिए हर जहत से तस्किन और सबक आमोज है आप सोचें औरत की ज़िंदगी के लिए अहम रुख होते हैं जिसका तस्करा होता है बेटी का की हैसियत से औरत का किरदार माँ की हैसियत से औरत का किरदार बीवी की जोजा की हैसियत से औरत का किरदार बहन की हैसियत से भी अहमियत है लेकिन बर रास्त ये तीन रिश्ते बहुत अहम हैं माँ बीवी और बेटी होना अगर मासूम कौन की ज़िंदगी पे नज़र डाली जाए तो इतनी मुख्तर ज़िंदगी में उन्होंने सीरत के इन पहलुओं को किस तरह से पूरा किया है मुकम्मल किया है बल्कि सीरत के ज़रिए से दीन की तकबील की है जो आज हमारे लिए एक मस्तकम इस्लामी निज़ाम है उसकी तफसील का मौका नहीं है सिर्फ इस बात की तरफ इशारा करना है कि ज़िंदगी मुख्तर थी कुल अट्ठारह बरस की ज़िंदगी में बेटी का किरदार भी और जोजा का की सीरत से भी बाकी शफकत का भी अंदाज निराला है बल्कि अगर मुसीबत के एतबार से देखा जाए इम्तहान के एतबार से देखा जाए तो जनाब सैदा की ज़िंदगी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसको इम्तहानी न कहा जा सके बाप की शफकतें मौजूद थी मगर उसके बावजूद कमसनी भी सबरा आजमा थी माँ की शफकतें नहीं नसीब हुई थी लेकिन अपने बच्चों की माँ की हैसियत से निराले अंदाज की शफकतें अता की हैं जिसका कोई नमूना कहीं पे नहीं किसी की सीरत में नहीं मिल सकता है जोजा के लिए एतवार से भी अगर बेटी की हैसियत से जिक्र किया जाए तो इतनी सख्त जिंदगी और आजमाइश की जिंदगी कमसिनी में गुजरी है कि मैं कहता हूँ कि खुदा न करे कोई बेटी बाप के आने की आहट महसूस करे दौड़ के जाए दरवाज़ा खोले और 
और देखे कि मेरा बाबा सर से पाओ तक खून में डूबा हुआ है ये फातिमा की कमसनी का आलम था कि मैदान तबलीग से नबी पत्थर पे पत्थर खा के जख्मी होकर आते थे शाहजादी अपने बाबा का इस्तेमाल करती थी तो आंसुओं का एक सिलसिला था बाप को जख्मी देख कर कौन बेटी बर्दाश्त कर सकती थी लेकिन फातिमा को दीन अजीज था लिहाजा वो जख्मी बाबा को लेके आई और बाप के जख्मों को धोने बैठ जाती थी ताकि दूसरे बाप फिर मैदान तबलीग के लायक बन जाए ये जज्बा था कमसनी में अलबत् तारीख का एक फ़रा है जो आज उन बेटियों के लिए सबक है कि जो अपने बाप की खिदमत का शरफ लेना चाहती हैं कि इस आलम में भी पहला काम और पहली छोटी सी सीरत जिसको कहा जा सकता है इस तरह से अंजाम दिया बीवी ने कि बाप को ला जख्मी बाबा को ला के बैठा ला तो पाँव के मोजे उतारने लगी सबसे पहले और ये फितरत है कितना ही थका हुआ बाप घर के अंदर आए अगर बेटी बढ़ कर के पाँव के मुँह से उतारने लगती है तो थकन का एहसास मिट जाता है एक छोटा सा किरदार बचपन में भी शाहजादी ने बेटियों के लिए पेश किया है और फिर तश्त लगन और लोटा ले के आ जाती थी बाप के जख्म धोने लगती थी तारीख ने बताया है कि जख्म धोते धोते एक मरतबा आवाज़ देती थी यानी आइए ये इतना गहरा घाव है कि मुझसे अकेले नहीं धोया जा सकता लिहाजा अली पानी डालते जाते थे और पाँच में अपने बाबा का जख्म धो कर मरम पट्टी कर रही थी लेकिन आजादारो मुझे कहने दो शाहजादी से हाथ जोड़ कर कहूँगा बीबी आपको दुनिया ने इतना मौका दे दिया क्या आपने अपने बाबा के जख्म धो लिए मरम पट्टी कर ली लेकिन करबला में आ जाइए देखिए एक बेटी है बाप जख्मों से चूर सामने खड़ा है लेकिन हाय सकीना अपने बाप का जख्म भी न धो सकी मरम पट्टी का इसी बहर हाल अजादारों बेटी की हैसियत से जो नमूने हैं काबिल अमल हमारे सामने हैं कि किस तरह से बेटियां बाप की खिदमत करती हैं उसके बाद जोजा की हैसियत से देखा जाए तो वो भी किरदार निराला है आपने ये सब तो तस्करा कर सुना है कि कभी शाहजादी ने मौला से किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया ख्वाहिश का इजहार मोहब्बत की के नक्श का पता देती है शरीक जिंदगी हैं दोनों एक दूसरे के शरीक जिंदगी के का मकसद ही यही है कि शौहर अपनी शरीक हयात की ज़रूरतों का एहसास खुद रखे और पूरा करे और बीवी अपनी शरीक ज़िंदगी की ज़रूरतों का एहसास खुद रखे और उसकी तकमील करती रहे तब तो मोहब्बत और मबदत मुकम्मल और है वरना अगर फरमाइश की ज़रूरत पड़ जाए तो वो मोहब्बत नाकस है और कोई नक्श आल मोहम्मद के करीब नहीं आया लिहाजा ये तारीख ने बताया कि कभी शाहजादी ने अपने शोहर से कोई फरमाइश नहीं की पता कैसे चलता अगर एक ऐसा मौका ना आता कि जब मौलाए कायनत खुद ये ऐलान करते फातिमा 
کبھی تم نے کوئی فرمائش نہیں کی آج دل چاہتا ہے کہ کوئی خواہش ظاہر کرو اگر یہ روایت نہ ہوتی تو ہم کیسے پہچانتے فاطمہ کے کردار کو عزیزان محترم لیکن کچھ مراحل ایسے نرالے ہیں کہ جس کا سوچنا آسان نہیں ہے سمجھنا اور سوچنا بھی مشکل ہے اور وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب بچہ شہید ہو چکا ہے پہلو ٹوٹا ہوا ہے زخمی ہے غش کے عالم میں ہے جب دشمن علی کے گلے میں رسی ڈال کر کہتے ہوئے لے کے چلے اور غش سے آتا ہوا کھلی دیکھا بار بارش کے گلے میں رسی ہے بازی غش سے بار کوئی جذبہ سامنے نہیں پیش کر سکتا جو شہزادی نے پیش کیا کہ ٹوٹے ہوئے پہلو کے باوجود بچے کی شہادت کی عذیت کے باوجود ارے بی بی اس غش کے عالم میں اپنے پہلو کے درد کو بھول گئی اور آپ رو بچانے کے لیے شہر کی گھر سے نکل آئی آواز بھی خلو عمل حسین علی کو چھوڑو ورنہ ابھی سر میں رہنا ہوتی بس ارباب ماتم یہ جذبہ خدمت کا کس کو نصیب ہوا ہے کہ ایسے عالم میں اپنے شوہر کی آبرو بچائے یہ جذبہ یہ سیرت صرف آل محمد کے کردار میں ملے گی اور کہیں نہیں نظر آئے گی عزیزان محترم بات کو تمام کرنے کی پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے بات کو تمام کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اب رہ گئی ماں کی حیثیت سے کردار شاہزادی کا تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ وہ جو بیٹی ہو ماں نہ ہو اس کے باوجود اپنے باپ کو ایسی شفقتیں دے دے کہ باپ کو کہنا پڑے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میں تو یہ کہوں گا کہ خدا نہ کرے کسی کمسن کے سر سے باپ کا سایہ کمسنی میں اڑ جائے ماں کا سایہ کمسنی میں اڑ جائے اولاد کو قلق رہتا ہے ہائے مجھے میرے بابا کی شفقتیں نہیں نصیب ہوئی ہائے مجھے میری ماں کی شفقتیں نصیب نہیں ہوئی میرے نبی کے سر سے کمسنی میں سایہ اٹھ گیا ماں باپ کا کیا فطرت کے اعتبار سے میرے نبی کے دل میں یہ کشک نہ رہی ہوگی کیا ہے مجھے میری ماں کی شفقتیں نہیں ملی نہیں مل سکی عزیزو اس کسک کو پیغمبر کی مٹایا ہے معصومہ کونین نے اور یہ ایسی شفقتیں عطا کی ہیں ایسی شفقتیں عطا کی ایسی شفقتیں عطا کی کہ آخر کہنا پڑا جناب مرسل آزم کو کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے اس کی نشانی ایک مجھے تاریخ میں ملی باقی کردار تو پیغمبر سمجھیں اور معصوم ہے کون ان کا کردار بتائے گا لیکن تاریخ سے مجھے اتنا ضرور پتا چلا کہ خندق میں 
نبی اور آل نبی پہ تین دن کا فاقہ تھا اس لیے خندق کے کھودنے کے وقت نبی کریم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا تھا تاکہ آتے رکاوٹ نہ بن جائیں خندق کے کھودنے میں تیسرے دن کسی نے جناب سیدہ کے پاس ایک روٹی بھیج دی ماں بیوی نشازادی نے روٹی کے ٹکڑے کیے روایت نے بتایا کہ جب روٹی کے ٹکڑے کر چکی تو آواز دی بیٹا حسن قریب آؤ دل تو چاہتا ہے آواز دوں کہ شہزادی فاقہ توڑنے کے لیے پہلے چھوٹے بچوں کو بلایا جاتا ہے آپ حسین کو پہلے بلاتی یہ آپ امام حسن کو کیوں آواز دے رہی ہیں مگر شہزادی نے کیوں بلایا امام حسن کو پتا اس وقت چلا جب امام حسن قریب آئے ایک ٹکڑا روٹی کا امام حسن کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ میرے لال تیرا بابا تین دن کے پاکے سے پہلے اپنے بابا کا اپنے نانا کا پاکہ توڑا ہو تبا کے اپنے پاکہ توڑنا کیا یہ ایک ماں کی شفقت کی نشانی نہیں ہے لہذا میرے نبی کیوں نہ کہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے بس عزیزوں اس کے بعد اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جو جو بیٹی تھی ماں نہیں تھی جب ان کو ایسی شفقت فاطمہ دے کہ باپ اپنا اپنے باپ کی ماں کہہ کے پکارے تو پھر واقعی جو ان فاطمہ کے بچے تھے ان کو بی بی نے کیسی شفقت دی ہوگی اس کا اندازہ کون لگائے میں تفصیل تو نہیں پیش کر سکتا صرف اشارے کے لیے مجلس کو تمام کروں گا یہ کہہ کر میرے عزیزوں شہزادی نے آخری وقت میں مولا کو کچھ وسیعتیں کی تھی نا وسیعتوں میں جو کچھ کہا وہ آپ سنتے رہتے ہیں لیکن یہ ایک فکرہ بڑا دل ہلانے والا ہے کہ یا علی آپ مجھے گسل دیجئے گا آپ مجھے قبل بنائیے گا حلود کیجئے گا اس وسیعت پر ہم کو سوچنا پڑا کہ ہمارے گھروں کا دستور تو یہ ہے کہ کوئی عورت کی میت ہوتی ہے تو عورتیں غسل دیا کرتی ہیں مرد کی میت ہوتی ہے تو مرد غسل دیتے ہیں ابھی یہ جنازہ مرحومہ کا جب تیار ہوا تو کیا کوئی مرد گیا تھا کوئی کیا شوہر نے جا کے غسل دیا تھا نہیں شریعت کا حکم بھی ہے کہ مماثل چاہیے اور یہ بھی کہ جب کوئی نہ رہے تب ایسی صورت پیش آتی ہے محرمیت کی بنا پر لیکن دستور تو یہی ہے نا کہ ہماری عورت ہوتی ہے تو ہماری عورتیں اس کو غسل دیتی ہیں کفن پنہاتی ہیں ہائے دل چاہتا ہے کہ بی بی سے سوال کرو شہزادی کیا آپ کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے جو آپ کو غسل دے سکے کمل پر آ سکے یا آپ علی سے کیوں وسیعت کر رہی ہے فرمائے گی ابھی نہ پوچھو جب وسیعت کے مطابق علی غسل دیں گے تو پتا چل جائے گا کہ میں نے کیوں وسیعت کی ہے لو رونے والوں غسل دیتے دیتے میرا مالا چیخ مار کر رویا کسی نے جب سوا پوچھا تو فرمایا 
कि बीबी का टूटा हुआ पहलू मुझसे देखा न जा सका अजीजो अली के जैसा साबिर <laughs> वो बर्दाश्त न कर सका तो शादादी की ममता ने सोचा होगा जब जैलम देखेगी गुसल देते हुए माँ का टूटा हुआ पहलू कैसा है अरे कुल सोम देखेंगी तो क्या आलम होगा फिजा कैसे बर्दाश्त करेंगी ए यारी <laughs> आप हमें ये गुसल दीजिएगा कफन बनाइएगा ये ममता का तकाजा था और आखिरी मरहला तो जब मैं ये तैयार हो गई और बच्चों को बुलाया रुखत होने के लिए आखिरी दीदार के लिए कैसे तड़प तड़प के बच्चे रोते हैं माँ की जुदाई पर हाय मैं इतना मिला मुझे नई तारीफ मिलता कि जैनब का क्या आलम था जनाजे पर बीबी के मुझे नहीं मिलता कि कुलसूम का क्या आलम था लेकिन तारीख ने इतना बताया कि हुसैन छोटा लाल कदमों के पास आके खड़ा हो गया बीबी बेचैन अपने अपने लाल को बंदे का बन तो कसीने से लगा लिया ये आपकी ममता का तकाजा है वाह मोहम्मद वालिया वाह सजेद इन्ना लाला व इन्ना लहराजून सयालमदीन जलम अयमन खलबिन खलबून पाले वाले तुझे वास्ता है मोहम्मद और आल मोहम्मद का सारे पसमंदगान को खसूस इकलौते बेटे और बेटियों को सब और करामत और माँ दुरहसन सलाहों को तस्किन के जो का सामान के लिए फराम फरमा उन्हें सब्र नायत फरमा पालने वाले तुझे वास्ता है मोहम्मद वाल मोहम्मद का तमाम अज्जा और मकारब को सब्रता फरमा मेरे मालिक मरहुमा को उनके अमाल की अमाल हसना की जजा ऐसी देना कि वह आखिरत में अली तरीन दर्जे पर फायद नजर आए पालने वाले यकीन दुनिया ही में एक सिला अमल का तूने जाहिर कर दिया कि झाँकनी और नजा के तकलीफ़ों से उनको आज़ाद कर दिया आखिरत की भी तमाम मंजिलों को आसान कर दे पालने वाले तुझे वास्ता है मोहम्मद और आल मोहम्मद का हम सब को सब्र सकून अता कर और आइंदा इब्तला आजमाइशों से हमको महफूज रखना इस दौर में जिसकी बिना पे हम मरहुमा के चेहरों की मजलिस भी न कर सके खुलकर हम चाहते हैं पालने वाले इन मासूमीन के सदक़े में इस इस दौर की हर बला से हर बंद मोमिन को महफूज रखना जो बीमार हैं उन्हें बहक कर बला शिफा याब अनायत फरमा मोमनी ने के राम और हाजरी ने बज़म से गुजारिश है कि मरहुमा के लिए एक सुर फातहा सुर अखलास पढ़ कर उनकी रो को बख्श दें मरहुमा का नाम रुखसार फातिमा है ये मौलाना अब्दुल हसन साहब इंजीनियर की अहलिया और वालद अल्लाम सरकार सफुलमिलत की भतीजी की बेटी भी थी और बहू भी